ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಲೋ ಎರಿವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಸಲೇಗು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಶಕ್ಕರ್ ಪಾರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಊರ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿಯಾದ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಟೀ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಸೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತೋಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಉರಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕರಗಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಾದ್ಮೇಲೂ ಆಮೇಲೂ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಒಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಕ್ದಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ರವೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ
ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚಾಕುಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ತಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಸುಲಭ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದೆ ಕಾದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾದಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿನ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಉರಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಗ್ಚಾಕಿ ಮಗ್ಚಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಬೇಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀವು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬೆಂದೇ ಇರಲ್ಲ ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೊಪ್ಪು 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 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊಪ್ಪು 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 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶಂಕರ್ ಪುಳಿಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಬ್ಬೆನೋ ಆಯಿತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿಗೆ ಡೀ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶಂಕರ್ ಪುಳಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಎತ್ಕೊತಿದ್ದ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಶಂಕರ್ ಪುಳಿನ ನೋಡಿ ಶಂಕರ್ ಪುಳಿ ಹಿಂಗಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇಗ ಮುರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ದಪ್ಪನಾಗಿ ಡೀ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆಯಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಈ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿನ ಒಂದು ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಈ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವ